ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க வாங்க இன்றைக்கி ஒரு ஃபுல் டே ருட்டீன் லாக் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் நான் இன்றைக்கி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிற காய்கறியோட நன்மைகள் என்னென்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேங்காயும் சவுச்சவும் இன்றைக்கி இன்றைக்கி காலையில் டிஃபன் எங்கள் வீட்டில் வந்து தேங்காய் சட்டினி சவு சவ் சாம்பார் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுதான் இன்றைக்கி என்னோடய கோலம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்து எனக்கு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு வாங்க வீட்டுக்குள்ளே போகலாம் காலையில் ஏஞ்ச உடனே முதல் வேலை நம்மளுக்கு என்ன நல்லா தனி தெளித்து குளம் போட்டுட்டு நம்ம வச்சுருக்க செடிக்கெலாம் ஒரு அழகாக ஒரு குட் மார்னிங் காலையில் ஏஞ்ச உடனே பச்சை பசேன்னு பார்த்தா நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு சந்தோஷம் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம வளர்க்குற செடி வந்து வளருது பூ வைக்கிது அந்த பூவை பறிச்சிட்டு வந்து நம்ம சாமிக்கு வைக்கிறோம் இது எல்லாமே இது ஒரு தனி சந்தோஷம் என் கோலம் படிச்சிருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே போல் என் வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் டச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் தினமும் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து சேரும் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மார்னிங் ரொட்டீன் என்னென்னன்றதை பார்க்கலாம் இன்றைக்கி காலையில் கஷாயம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா இந்த கடலூர் மாவட்டத்தில் ரெண்டு வாரமாகவே வந்து சம மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் பசங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கஷாயம் வச்சு கொடுத்துட்டு எங்களுக்கு டீ வச்சுக்கிட்டு காலையில் டிஃபன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் இட்லி இட்லி கீத்தோ தான் தேங்காய் சட்னி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த தேங்காய் சட்னியோட பெனிஃபிட்ஸ் நான் உங்களுக்கு எங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு நான் கிளியராக சொல்லிடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச இம்பார்ட்டன்ஸை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பட் ஒரு 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 ஒருத்தொருத்தவங்களோட உடம்பும் ஒரு ஒரு கண்டிஷன் ஸோ நீங்கள் உங்கள் வீட்டு பெரியவங்க இல்லைனா உங்கள் டாக்டரை இது சேர்த்துக்கலாமா நான் சொல்கிற போல் இப்படி சேர்த்துக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு தென் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த தேங்காய் வந்து இப்போல்லாம் வந்து ரொம்ப பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா தேங்காய் வந்து நம்ம சமையலில் சேர்க்கும்போது நம்ம குழம்பு வைக்கும்போதோ சேர்த்தா கொதிச்சதுன்னா அது கெட்ட கெட்ட ரத்த கெட்ட கொலஸ்ட்ராலாம் நம்மளுக்கு மாறிடுது அப்படின்றதுனால இந்த பிபி சுகர் இருக்கிறவங்க எல்லாமே கொஞ்சம் அந்த கெட்ட கொழுப்பு சேர்த்துக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிமுகப்படுத்தினதுனால இந்த நல்ல உணவான தேங்காய் நம்ம சாப்பாட்டிலேருந்து இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ இருக்கிற வீட்டிலேருந்து விலகப்படுகின்றது அது ஆனால் எதாக இருந்தாலுமே கொஞ்சமாக நம்ம இன்டேக் எடுத்துக்கிட்டோன்னா நல்லது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதிகம் மிஞ்சினால் அமுதமுமே விஷம்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் ஆனால் தேங்காயில் எவ்வளோ நன்மைகள் இருக்குது தெரியுங்களா இந்த தேங்காய் வந்து எப்படி கொதித்து சாப்பிட்டா சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து கெட்டதுன்னு சொல்கிறாங்களோ அதே போல் பச்சையாக சாப்பிட்டா இது வந்து நல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து இது நாறு சத்து வந்து இந்த தேங்காயெல்லாம் அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஜீரணம் வந்து நம்மளுக்கு மெதுவாக நடைபெறதுன்றதுனால இந்த சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு இந்த குளுக்கோஸ் லெவல் நம்மளுக்கு கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்குது ஸோ நம்ம சுகர் பேஷண்ட்டும் நீங்கள் கன்ஃபார்மாக இதை எடுத்துக்கலாம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த உங்களுடைய டாக்டரை நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரத்த ரத்தத்தில் இது கொஞ்சம் மெதுவாக தான் நம்மளுக்கு வந்து குளுக்கோஸ் லெவல் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே போல் நம்ம நம்ம வந்து இப்போ பேசலாம் ஆனால் நம்ம ஒரு இன்னும் ஒரு பத்து இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி குடல் வலிக்குது குடல் சம்மந்தமாக ஏதாச்சும் பிரச்சனை நீ தேங்காய் பால் சாப்பிடு உடனே என்ன சொல்லுவாங்க நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்க தேங்காய் பால் உடனே நான் ஆப்பம் சுட்டுமா தேங்காய் பால் வச்சு சாப்பிட்றியா குடலில் இருக்கிறது எல்லாம் குணமாகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பச்சையாக நம்ம இந்த ஆப்பமும் தேங்காய் பால்னும் போது கெட்ட கொழுப்பை கூட அதை அழித்து நல்ல கொழுப்பு நம்மளுக்கு சேர்க்கும் அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன் த்ரோட் ஆர்கன்ஸ் இல்லை இருக்க பாக்டீரியாவை கூட நம்ம வந்து அந்த பச்சையாக அந்த தேங்காய் பால் சாப்பிடும்போது அவ்வளோ நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுகர் பேஷண்ட் நம்ம சுகர் சேர்க்காமல் எதுவும் தேங்காய் பால் எடுத்து சாப்பிட்டா கூட நல்லது தான் இந்த எலும்பு தேய்மானம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பார்த்திங்களா இந்த எலும்பு தேய்மானம் கூட ரொம்ப நல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த தேங்காய் பால் எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கள் பாட்டிலாம் எ எண்பது ஆனால் கூட அவங்களுக்கு தினைக்கும் நான் தேங்காய் பால் எடுத்து நான் பார்த்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்காய் பால் சாப்பிட்டா ஜீரணமாகாத போல் நெஞ்சில் நிற்கிற போல் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க நிறைய சாப்பிடாமல் அவங்க கொஞ்சமாக இன்டேக் எடுத்துப்பாங்க அவங்க தேங்காய் இல்லாமல் அவங்க இருக்கவே மாட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தே தென்னமரம் தோட்டம் இருக்குதுன்னா தேங்காய் எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க
இல்லை கை கலவுங்கள்ஸ் வரதோ அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியே சின்ன வயசாட்டமே இருப்பாங்க அவ்வளவும் இந்த தேங்காயில் இருக்கிற மகிமை தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த அவ்வளோ வந்து சத்துக்கள் இருக்குது மி மினரல்ஸ் இருக்குது விட்டமின்ஸ் இருக்குது விட்டமின் பி இருக்குது இதில் வந்து இந்த இரும்பு காப்பர் இருக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு ஆன்டி ஆக்சிடெண்ட்டாக நம்மளுக்கு நல்லாவே பயன்படுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ தேங்காயில் இருக்கிற நல்ல விஷயம் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப அதிகம் நம்ம இனிமேட்டு வந்து சாமி கும்பிட தான் தேங்காய் பிள்ளையாருக்கு உடைக்க தான் தேங்காய் அப்படின்னு சொல்லி இல்லாமல் நம்ம வந்து சாப்பாடுலேயும் சேர்த்துக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஹெல்த் கண்டிஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்றதுனால நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் சில பேர் வந்து தேங்காயில் வந்து ஹேரில் பேக்காக கூட போடுவாங்க ஹேர் பேக்காக கூட போடுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த தேங்காய் பாலானது முடி வந்து நம்மளுக்கு நல்லா ஷைனிங்காகவும் இருக்கும் முடி வளர்ச்சி முடி ஷைனிங் அதுக்கு கூட நல்ல ஹெல்ப் ஆகுது அப்படின்னு ஏன்னா எங்களுக்கு எங்கள் சின்ன வயசில் எங்கள் பாட்டி இங்கே செஞ்ச வைத்தியத்தில் இதுவும் ஒன்று ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க வீண் தேங்காவை வீணாக்கவே மாட்டாங்க கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி வீணாகிற போல் தெரிஞ்சதுன்னா உடனே அரைச்சி தேங்காவை தலையில் எடுத்து தேய்ச்சிடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வீணாக்கவே விடமாட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீணா ஒன்று உடனே ஆப்போன் சொல்லிட்டு தேங்காய் பாலாக கொடுத்துருவாங்க பசங்களுக்கு அப்படி இல்லையா தேங்காய் இன்டேக்கா சும்மாவே ரெண்டு எடுத்து மெல்லுங்கப்பா வாய் துர்நாற்றம் வராது குடல் இருக்கிற குடல் வந்து அவ்வளோ நல்லது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டு குட்டீஸ் வந்து அதுக்குள்ளார போயிட்டு பூ பறித்து கட்டி விடுமா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சரி வாப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூ வந்து கட்டிக்கிட்டு இருக்கும்போது திரும்பியும் போய் பூ பறிச்சிட்டு வந்து அதையும் எனக்கு கட்ட சொன்னாங்க சரி வாங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கட்டிட்டேன் அவளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டர் முடிஞ்சு இப்போ செகண்ட் செமஸ்டர் ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு ஆனால் அவங்களுக்கு புக்கு வந்து வேரியேஷன்ஸ் ஆகும் என் பையனுக்கு புக்கு வேரியேஷன் ஆகாது ஃபஸ்ட்டு என்ன புக்கு கொடுக்குறாங்களோ அந்த இயர் எண்டு வரைக்கும் ஒரே புக்கு தான் என் தம்பி யூஸ் பண்ணுவான் ஆனால் இவளுக்கு அப்படி கிடையாது த்ரீ மந்த்ஸுக்கு ஒரு புக்கு கொடுப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டருக்கு ஒரு புக்கு செகண்ட் செமஸ்டருக்கு ஒரு புக்கு அப்படின்ற போல் கொடுப்பாங்க சரின்னு சொல்லிவிட்டு அவளுக்கு அந்த புக்கு அட்டைப்பட்டு துணி கொஞ்சம் இருந்தது எல்லாத்தையும் மடித்து வச்சுட்டேன் மதியானத்துக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மதியானத்துக்கு சவ் சவ் சாம்பார் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு டிசைட் பண்ணோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே போல் இந்த சவ் சவ்லியும் நம்மளுக்கு அவ்வளோ நல்ல விஷயம் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து சில காய்கறிகள் வந்து நம்மளுக்கு தெரிகிறதில்ல இப்போ இதெல்லாம் கடைக்கு போனோன்னா பத்து ரூபாய்க்கு ஒரு சவ் சவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வாங்கிட்டு வருவேன் ஃபஸ்ட்டெல்லாம் நான் டியூஷன் படிக்கும்போது சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போதோ செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது அந்த மிஸ் வந்து எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே சமைப்பாங்க ஸோ வந்து நாங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் தான் அந்த டியூஷனுக்கு போயிருந்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ வந்து அவங்க வந்து சூப்பராக சொல்லி கொடுப்பாங்க சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே அவங்க வீட்டு வேலையும் முடிச்சிருவாங்க நைட்டு டின்னர் முடிச்சுப்பாங்க சில பேர்கிட்ட சில விஷயத்த நம்ம கற்றுக்கணும் எப்படி வந்து அவங்க ஆக்டிவாக இருக்கிறாங்க நம்மளுக்கு சொல்லியும் கொடுக்குறாங்க அட் தி சம் அட் த சேம் டைம் நைட் டின்னரையும் முடிச்சிட்டாங்க அப்படி இருக்கும்போது அவங்க எங்கள் எதிர்க்க காய்கறி எரியும் போது அந்த சவ் சவ் அரிஞ்சு அந்த ரெண்டு காய்கறியும் நடுவில் வந்து நல்லா வந்து ரவுண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்து அந்த ஒயிட் கலரில் நார் வந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அதை கையாலேயே ரொட்டேட் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ஒரு டென் டைம்ஸ் மேலே செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ வந்து அந்த மே அந்த மேம் கிட்டே மேம் ஏன் அப்படி செய்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது சவ் சவ் காய்கறிகளோட பெனிஃபிட்ஸ் வந்து எனக்கு அப்போ சொல்லி கொடுத்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு நாலஞ்சு பெனிஃபிட்ஸ் சொல்லி கொடுத்தாங்க சொன்னாங்க அதனால் உங்கள் வீட்டில் போய் சவ் சவ் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்கன்னு நான் செவன்த்துலேருந்து அப்போ எங்கள் வீட்டில் வந்து சவ் சவ்னாவே என்னென்னு தெரியாது நான் போய் சொல்லி எங்கள் அம்மா கிட்டே அடுத்த நாள் சவ் சவ் வாங்கிட்டு வந்து சவ் சவ் சாம்பார் வைக்க சொன்னேன் ஆனால் அவங்க என்ன செஞ்சுருந்தாங்கன்னா சப்பாத்திக்கு சவ் சவ் கிரேவி பண்ணியிருந்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு நாள் இந்த கிரேவி நான் பண்ணுறேன் இந்த சவ் சவில் கிரேவி பண்ணலாம் சூப்பு பண்ணலாம் சூப்பபாக எல்லாமே பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க சொன்ன விஷயத்த இப்போ நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் எல்லாமே காது வழி வந்த செய்தி தானே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு இது உண்மையாக இது பொய்யான்னு தெரியாது ஆனால் அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு செஞ்சு பார்க்கும்போது அதில் நம்மளுக்கு பெனிஃபிட் கிடச்சிதுன்னா நம்ம அதை கண்டினியூவாக ஃபாலோ பண்ணுவோம் அப்படியே அதில் அவங்க சொன்னது என்னென்னா இதில் கொழுப்பு இருக்காதுமா இதில் ஃபேட் இருக்காதுமா இது உங்களுக்கு கேலோரிஸ் அப்பயே அவங்க எங்களுக்கு கேலோரிஸை பற்றி சொல்லி கொடுத்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் செம்ம இன்டெலிஜென்ட் அவங்க அந்த டியூஷன் மேம் ஆனால் அவங்க
பத்தில் மூணு பேருக்கு இருந்துச்சு நாலு பேருக்கு இருந்துச்சு அது ஒரு பெரிய வியாதியாக சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து வீட்டுக்கு ஒரு பிள்ளை ஆண் பிள்ளைன்ற போல் வீட்டில் ஒரு ஆளுக்கு சக்கர நோயின்றது காமன் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்போ அவங்க எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க இது சக்கர நோய்க்கெல்லாம் எடுத்துக்கலாமா அவங்களுக்கெல்லாம் இது கொஞ்சம் நல்லது நல்லதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இதில் ஏன்னா லெஸ் கேலோரிஸு சுகரும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து இது எடுத்துக்கலாம் இந்த டைப் டூ டயபட்டிஸ்காரவங்க இது எடுத்துப்பாங்க அதனால தான் அவங்களுக்கு அப்பயே கொஞ்சம் டயபட்டிஸ் பேஷண்ட் அவங்க அதனால் சொல்லியிருந்தாங்க எனக்கு டயபட்டிஸ்ன்றதுனால நான் சௌச்சவ் அதிகமாக யூஸ் யூஸ் பண்ணுவேம்மா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு அது வெயிட்டும் இது வந்து அதிகமாக ஏறாது நம்மளுக்கு வந்து டயட்டில் லெஸ்ஸாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க சூப் வச்சு ஒரு நாள் கொடுத்துருந்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சவு சவுவில் அவங்க வந்து வந்த உடனே ஈவினிங் ஒரு சூப்பு தான் வைப்பாங்க ஒன்று ஏதாச்சும் ஒரு காய்கறி போட்டு சூப் வைப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதில் இந்த சவு சவில் அவங்க வைக்கிற சூப் வந்து சூப்பவாக இருக்கும் அந்த சூப் நான் உங்களுக்கு வேண்டும்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் எப்படி வைக்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் காலையிலையும் மாலையிலையும் இந்த சூப்பை கூட நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் இந்த சவு சவ் காய்கறியோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நார் சத்து அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் கொழுப்பு கிடையாது ஃபேட்டு கிடையாது கேலோரிஸ் கிடையாது ஸோ நம்ம வெயிட் கெயின் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக இந்த காய்கறியை எடுத்துக்கலாம் இரத்த சோவையாக இருக்கிறவங்களும் இந்த காய்கறி எடுத்துக்கலாம் இந்த காய்கறியில் வந்து விட்டமின் சி அண்ட் காப்பர் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அயன் சத்து வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து என்னென்னா இந்த ப்ரெக்னெண்ட் லேடிஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இப்போ நம்மளுக்கே தெரியும் ப்ரெக்னெண்ட்டானால் தெரியும் கை கால்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வீங்கி போயிடும் அப்போ வந்து இந்த காய்கறி எடுத்துக்கிட்டால் இந்த கை கால் வீக்கம்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் எதாக இருந்தாலுமே டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் எனக்கு நான் வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது எனக்கு கை கால் வீக்கமாக இருக்கும்போது எனக்கு நான் இந்த சூப்பு தான் வச்சு கொடுப்பேன் எனக்கு ஓரளவு கேட்டுச்சு ஏன் ஹெல்த் கண்டிஷனுக்கு எனக்கு ஓகே ஆச்சு ஆனால் உங்களுக்கு எப்படின்றது நீங்கள் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தீபாவளிக்கு எடுத்த ட்ரெஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது சரி தைக்க கொடுக்கலாம் பக்கத்தில் இருக்கிற க டெய்லர் அக்கா வீட்டுக்கு போயிட்டு இது தைக்க கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வச்சேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் எடுத்து வச்சுட்டு வெளியில் வந்து பார்த்தா எங்கள் வீட்டு செல்ல குட்டிங்கள்லாம் வெளியில் நின்றுக்கிட்டு இருந்தாங்க என் பசங்களுக்கு அதுவும் மெயினாக என் பொண்ணு அவளுக்கு பிஸ்கட் நான் கொடுத்தேன்னா அவள் அதை சாப்பிட மாட்டான் எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டு வெளியில் இருக்கிற நாய்க்கு தான் வந்து அதை ஷேர் பண்ணுவா அது நாயின் கூட அவள் சொல்ல விட மாட்டாள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பேர் வச்சுருவா அப்படி இந்த நாயெல்லாம் என் ஃப்ரெண்ட் என் பொண்ணுக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ஒரு பேரை வச்சுடுவா அவளுக்கு பிஸ்கெட்டு கொடுக்கறதா இருந்தால் அவள் சாப்பிட மாட்டாள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிட்டு வந்து அங்கே இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸுன்னு சொல்கிறோம் தெரு நாயின்னு சொல்கிறோம் கட்டிக்கணும் எனக்கு நான் பார்த்த வரைக்கும் நான் வந்து எல்லாத்தையும் நான் வந்து ஒப்பிடல ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் பார்த்த வரைக்கும் நம்ம அதுங்கக்கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருந்தால் நம்ம அதுங்களுக்கு சாப்பாடு அதுங்களுக்கு தெரியும் இவங்க வந்து சாப்பாடு கொடுக்க தான் வராங்க இவங்க வந்து நம்மளுக்கு நல்லது தான் செய்கிறாங்க அப்படின்னும் போது என் சின்ன பொண்ணுக்கிட்டேயே அதுங்க அவ்வளோ அழகாக நடந்துக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவள் பிஸ்கெட் கையில் கொடுத்தாலே கவ்வி அழகாக அந்த பிஸ்கெட்டை மட்டும் வாங்கிக்கோங்க ஆனால் எனக்கு பயம் இருக்கும் என்ன தான் இருந்தாலும் நான் பயப்படுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் நான் ஒரு தட்டு வச்சு தான் அதுங்களுக்கு ஏதாச்சும் தரதாக இருந்தாலும் நான் தட்டு வச்சு நீ போடுமா நீ வேணாம் நான் வேணான்னு சொல்லலை ஆனால் தட்டு வச்சு போடுமா அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் என் குழந்தைக்கு பழக்கப்படுத்தியிருக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தீபாவளிக்கு ட்ரெஸ் எடுத்து அதை தைக்க டைலர் அக்கா வீட்டுக்கு போகும்போது தான் தெருவில் வந்து ஒரு நாலு அஞ்சு வந்துடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்பயுமே வந்துடுங்க அதுங்க போயிட்டு தீபாவளிக்கு ட்ரெஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு என்ன ட்ரெஸ்ஸாக அந்த ஸ்டிச் பண்ண கொடுத்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டிச் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்த உடனே நான் என்ன டிஸ் நான் டிசைன்லாம் வச்சு மோஸ்ட்லி ஸ்டிச் பண்ண மாட்டேன் நார்மல் ஸ்டிச்சிங் தான் அந்த நார்மல் ஸ்டிச்சிங் நான் எப்படி பண்ணியிருக்கேன்றத நான் உங்கள் கூட நான் அதுக்கப்புறமா ஷேர் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் ஈவினிங் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் நேரம் பசங்களை படிக்க வச்சு என்கேஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு ஃபுல் டே ரொட்டீன் வ்ளாக்னால் இதில் நம்ம கம்மியாக தான் வந்து சொல்ல முடியும் ஏன்னா நம்மளுடைய வேலை வந்து வந்து ரொம்ப அதிகம் எல்லாத்தையும் நம்ம இதை இன்க்ளூட் பண்ண முடியாது நம்மளுக்குன்னு இருக்கிற அந்த ஒரு டைம் வீட்டில் இருக்கிற நம்மளுக்கு ஒரு டைம் அப்படின்னா அந்த காஃபி குடிக்கிற டைம் மட்டும்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஃபைவ் மினிட்ஸை நான் யாருக்காகவும்
கொஞ்சம் இந்த வீடை பெருக்கிறது சாமி விளக்கு ஏற்றுறது அப்படி கொஞ்சம் சின்ன சின்ன வேலைகள் இருக்கும் ஜாமான் கழுவுறது தான் இருக்கிறதுல பெரிய வேலை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே என்னால் இன்க்ளூட் பண்ண முடியல ஃபுல் டே ரொட்டீன் வ்ளாகுன்னு சொல்கிறேன் பட் ஆனால் சில வேலைகளை என்னால் இன்க்ளூட் பண்ண முடியல ஜாமான் கழுவுறது வீடு பெருக்கிறது துணி துவைக்கிறது துணி காய வைக்கிறது துணி மடிக்கிறது பசங்க கூட நம்ம என்கேஜாக இருக்கிறது பசங்களை படிக்க வைக்கிறது அப்புறம் பசங்க கூட விளையாடுறது இது எல்லாத்தையுமே நம்மளால் இருக்கிற ரொட்டீன் வ்ளாகில் நம்ம போய் காய்கறி வாங்கிக்கிட்டு வருவோம் இது எல்லாமே நம்மளால் ரொட்டீன் வ்ளாகில் நம்மளால் ஆட் பண்ண முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இதெல்லாம் வேணும்னா நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஷார்ட்ஸாக வேணால் நான் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரி நைட் என்ன டின்னர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பசங்கிட்ட கேட்கும்போது என் பொண்ணு லெமன் சாதம் தான் இன்றைக்கி எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா என் பையனுக்கு கோல்டுன்றதுனால அம்மா எனக்கு லெமன் சாதம் வேணான்னாங்க சரி ஓகே மாவு இருக்குது நான் உனக்கு தோசவும் புதினா சட்னியும் வச்சிடுறேன்ப்பான்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம பிள்ளைக்கு கொஞ்சோண்டு லெமன் சாதம் இந்த லெமன் சாதத்தோட இந்த லெமன் சாதத்தோட டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு ரெசிபி வேணும்னா நீங்கள் எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட்ஸாக அப்லோட் பண்ணுறேன் ஒரு இந்த வீக் போல் நான் லெமன் சாதம் எப்படி செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் உங்களுக்கு ஷார்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் லெமன் சாதம் பண்ணுறது இப்போ எல்லாருக்குமே எல்லாமே நல்லா பண்ணுவாங்க எனக்கு நான் என் ஸ்டைலில் என்ன பண்ணேன் சாப்பாடில் ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்னு சொல்லனாலும் ஓரளவு பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் ஒரு ஹண்ட்ரடுக்கு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஜஸ்ட்டு பாஸ் மார்க் பண் பாஸ் மார்க் ஆகிடுவேன் ஏன்னா நம்ம படிச்சுட்டு இப்போ தான் ஒன்று ஒன்றா கற்றுக்கிறோம் இல்லையா ஒரு ஒன்றா கற்றுக்கிட்டாலும் நம்ம அம்மாவை சமைச்சு பார்த்துருக்கோம் பாட்டிங்க சமைச்சு பார்த்துருக்கோம் பக்கத்து வீட்டுக்காரவங்க சமைச்சு பார்த்துருக்கோம் ஆண்டிங் வீட்டில் போய் இருந்து நம்ம அவங்க எப்படி சமைப்பாங்க அவங்க டேஸ்ட் என்னன்றதை நம்ம பார்த்துருக்குறோம் நம்ம அக்கா அங்கே சமைச்சு சாப் பார்த்துருக்கோம் கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்துடும் வீட்டில் மாமியார் எப்படி சமைச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ எல்லோரும் ஆக்சுவலாக இது எல்லாமே நம்ம கற்றுருக்கோம் எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியும் ஆனால் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதில்ல இப்ப நம்ம பசங்களுக்காக நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சு தான் ஒன்னு ஒன்னு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணிருக்கோம் சோ அதே போல எல்லாமே படிக்கிற நேரத்தை சமைக்கல நம் எல்லாருமே வந்து படிக்கும் போது சமைச்சிருக்க மாட்டோம் ஒன்ஸ் மேரேஜ் ஆகி ஒரு வீட்டுக்கு வந்துட்ட பிறகு தான் நம்ம வந்து அதில் ட்ரெயின் ஆகும் அப்படி ட்ரெயின் ஆகி நம்ம வந்து ஓரளவு நல்லா சமைக்கிறோம் இல்லையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி எனக்கு தெரிஞ்ச டிஷ்ஷு நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணுறேன் என் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வாங்க லெமன் சாதம் சாப்பிடுங்க தா லெமன் சாதம் தாளிச்சிட்டேன் இது லெஃப்ட் ஓவர் ரைஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப்டர்நூன் சாப்பிட்டுட்டு இல்லை கொஞ்சம் இருந்துச்சு ஏன்னா பாப்பா மட்டும் தான் லெமன் சாதம் கேட்டிருந்தா தம்பிக்கு வந்து நான் தோசை ஊற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இருந்த சாதத்தில் லெமன் சாதம் வந்து கிளறிட்டேன் லெமன் சாதம் கிளறி அதுக்கு என்ன பொரியல் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது பாப்பா வந்து ஆம்லெட் போதுமா அப்படின்னு சொன்னால் சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு ஆம்லெட் பண்ணிட்டேன் அந்த கொத்தமல்லி வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த கலவை சாதத்திலே வந்து ஹைலைட் வந்து நான் கொத்தமல்லின்னு தான் சொல்லுவேன் நம்ம சமைச்சு முடிச்சுட்டு இந்த கொத்தமல்லி தழையை மட்டும் நம்ம வந்து மேலே தூவி அப்படியே நம்ம கிளறி அப்படியே நம்ம சாப்பிடும்போது வவ் செம்ம டேஸ்ட் அல்டிமேட் நான் எனக்கு வந்து நான்வெஜ்ஜாக வெஜ்ஜா அப்படின்னு சொல்லி பிரித்து கேட்டாங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் நான் வந்து வெஜிடேரியன் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுவேன் ஆனால் ஒரு வாரம் திறந்து சாப்பிட்டுட்டா நான்வெஜ்ஜுக்கு நாக்கு ஏங்கும் அது வேறு அது ஓகே அது கரெக்டு தான் உண்மை தான் நான்வெஜ் வேணும் தான் ஆனால் எனக்கு வெஜ்ஜு சாப்பாடு ரசம் தயிர் இதுக்கெல்லாம் வந்து அடிச்சுக்கவே முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வ்ளாக் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் தே